Bien, mi gente, vamos a seguir con esta preciosa. Este, quiero retirarla también. Antes de, pasar, de, de comenzar, miren lo que la vecina acaba de traerme. ¿verdad? Miren estas dos cactus que me ha regalado ahorita la vecina. Yo en la mañana le había regalado algunas plantas también. Y bueno, hace poquito ya me... Hola, mi gente linda. Quiero darle la bienvenida a este canal para esos culentas. Mi nombre es Pilar. Mi gente preciosa, como les había comentado en el video anterior, yo ya les he mostrado estas bellezas que mi amado esposo me las había regalado. Entonces el día de hoy quiero trasplantarles porque ya les había mostrado que está en sustratos que pues este eh, ya no, no tienen vida y la planta ya está, necesita con urgencia, ¿no? Miren esta, incluso no la quiero sacar de aquí porque por el peso de la cabeza está que se voltea la planta, ¿no? Porque encima viene una macetita pequeña, mira, para el tamaño de la planta. Entonces lo que quiero hacer de una vez es este, trasplantarlas y para que estén en una nueva maceta y va con más firmeza, ¿no? Entonces vamos a empezar mi gente, yo espero que me acompañen hasta el final y espero que este video les guste. Vamos a empezar. Bien mi gente, vamos a empezar con esta porque me está incomodando que esté así, miren, está que se voltea cada rato, ¿no? Es una euforbia láctea, color verde, porque tengo la variegada también. Miren la macetita que trae ya, ¿ves? Nosotros la vamos a poner en esta maceta más grande para que ella esté más firme no mire ha venido con sustrato de coco vamos a retirar todo esto quiero retirar todo esto Pero mire ya no tenía nada ¿ve? por eso es que está que se perdón mi gente está pasando el, un camión y no y no no deja ah, hace mucho ruido bien miren ve el está puro sustrato de coco traía pero ya estaba se lo había consumido tanto que ya la planta ya este, estaba por eso cayéndose ya. Listo. Voy a tener cuidado porque mira las espinas que tienen. ¿ve? Aquí. Aquí va a estar más firme. Estoy usando el mismo sustrato de que uso a mis suculentas. Perdón, mi gente. Mi amado se ha movido mucho. Eh, estoy usando el mismo sustrato que uso en todas mis suculentas. Es un sustrato bastante drenante. Eh, para los que ya me siguen desde el inicio, saben que yo uso para todas mis suculentas el mismo sustrato. ¿no? Que es este, tierra de jardín mezclado con, este, con cascari, cascarilla de arroz, vermiculita, carbón molido y también tiene piedra pomes. ¿no? Eh, bien, lo voy a poner ahí. Van a ver que acá va a estar más firme ya ella. Pobrecita, ya estaba necesitando ya. Ya quería ya un, un este un trasplante. Solo que les digo que no he estado pudiendo eh, trasplantarla ya, porque ya debía haberlo trasplantado con, eh, hace mucho. Desde el día que les he grabado el video que mi esposo me regaló, ya ha pasado mucho, ¿no? Y este, no pudimos por causa de que mi hijita se enfermó. Ahí nomás se contagió mi esposo también y todavía mi esposo aún no está al 100% bien, todavía está un poco, un poco este, enfermito. Entonces, eh, no he podido, mi gente. No he podido porque he pasado toda la semana dentro de casa con mi niña. Entonces, este, he estado, como les repito, todo el, toda la semana dentro de casa. No, no me he dado tiempo para entrar a mi jardín y arreglar este mis y arreglar mis plantitas o arreglar todo el, el desastre todavía que el verano ha dejado, ¿no? Porque realmente no, no me abastezco, me falta, me falta tiempo, me falta mano con los deberes de la casa y todo, ¿no? Entonces, este, no he podido trasplantarla, pero hoy ya me, me está dando un tiempito, ya mi esposo está mejor, ya me está ayudando, me ayuda a mezclar este, el sustrato también y ya pues hoy estamos haciendo este, este trasplante porque ya la planta estaba necesitando, ya, ya no la podía dejar mucho más tiempo. Y aprovechar que hoy día ha salido el solcito también, porque como el cuerpo todavía está, está este, con malestar y salir en, este, en el frío no, no está bueno, ¿no? Entonces, hoy día el tiempo está bueno, está calientito. Vamos a aprovechar y, y también vamos a ver si hoy día mismo aprovechamos a cerrar también este, con el jardín ya con el plástico, hacer el invernadero, porque... Eh, estos días va a volver a bajar la temperatura, ¿no? Entonces, este, no, no quiero que se me, que mis plantitas se me congelen, porque la madrugada está muy, está bastante frío ya. Voy a presionar el sustrato para que la, la planta no quede al aire. Y así está quedando, mira, ya ella está más firme, ya no se va a estar volteando ya. 
no puedo hablar tan fuerte, mi gente, porque la vecina me está mirando y está queriendo venir aquí donde estoy yo para, para hacerme la conversación de siempre. Es que, siempre. es que ella se queda solita durante todo el día en su casa y pues no tiene con quién hablar. Entonces yo cuando me ve en el jardín, nos ve, ella viene ¿no? a conversar, a estar con nosotros un poco porque su esposo sale temprano y se queda ella solita. Su hijo también se va, sale a sus deberes, qué sé yo, y ella se queda solita, no, no tiene con quién conversar. Entonces mi gente, miren cómo ha quedado esta preciosa. Está hermosa. Yo le voy a poner su nombre para no perderla acá. Solamente dice Eufor Euforbia Láctea. Más este es el color verde, ¿no? Yo ya les había mostrado aquí que también tengo en este color y tengo la variegada, ¿no? Este es solo verde, solo verde. Pero me encanta cómo está, miren esta belleza. Me encanta, miren, ya está, ya está firme, ¿no? O sea, todavía esta está moviendo un poco ella por causa de que todavía ella no se ha agarrado al sustrato, ¿no? Pero una vez que se agarra al sustrato ya va a quedar firme. Yo ya quiero verla cuando esté más grande y más, y más, este, con más crestas ahí, toda preciosa como está. Bien, vamos a dejarla esta por un costado para seguir. Bien, mi gente, vamos a seguir con esta preciosa. Este, quiero retirarla también. Antes de, pasar, de, de comenzar, miren lo que la vecina acaba de traerme. ¿verdad? Miren estas dos cactus que me ha regalado ahorita la vecina. Yo en la mañana le había regalado algunas plantas también. Y bueno, y hace poquito ya me trajo esto. O mejor dicho, no es un regalo, es un intercambio que hacemos. Y yo le doy y ella me da, ¿no? Pero claro que no lo hacemos con el, con el fin de que yo te doy y tú me das. No, no. Uy, el viento está fuerte, mi gente. Espero que me escuchen el viento está fuerte, bien, vamos a sacar esta belleza de aquí, ella sí está un poquito más firme que la otra no sé ni cómo la voy a sacar aquí está uy, uy. el viento está fuerte ha empezado ahorita a soplar fuerte, bien miren, también voy a retirar todo este sustrato porque tiene bastante es sustrato de de coco nomás Que le hace bien, ¿no? Sí, le hace bien también, pero tienes que tener cuidado en el, en el riego, ¿no? No, absorbe. Sí. Voy a tener cuidado, mi gente, porque tiene, tiene este, bastante espina. Y la verdad, yo no trabajo con guantes, porque ya les he dicho. Eh, primero, porque me gusta manipular el sustrato. Segundo, porque... Eh, ningún guante es de mi medida mi mano es muy pequeña entonces no consigo guantes de mi de mi medida y si me pongo un, un guante que sea un poquito más grande no puedo trabajar este no puedo trabajar bien no yo ya lo he intentado ya entonces eh, prefiero así tener un poco más de cuidado y, y este trabajar así con la mano con la mano libre Miren, ya lo he retirado todo y ha quedado, ya ha quedado completamente limpio. Ahora vamos a usar, estoy usando este de aquí, que esta maceta es más pesada, para que, porque esta planta está bastante pesada, ¿no? entonces no quiero que se me vaya a voltear. Entonces la maceta tiene que ser una que tenga peso. Y miren que ahí va a quedar muy bien esta preciosa. Se dan cuenta, hasta el momento no me he hincado. Yo ya me he acostumbrado a trabajar con mis cactus también, cuando las voy a trasplantar me he acostumbrado a trabajarlas eh, sin, sin usar guantes, sin usar este, nada, ¿no? Creo que ya aprendí a tener ese cuidado, ¿ya? Que les digo, un poco difícil, mi mano es muy pequeña y no, no consigo hasta ahora un guantes que sea adecuado para mí. Pero voy a seguir buscando, ¿no? Quién sabe, por ahí, por ahí encuentre. Y va a quedar firme de esta belleza. Ahora vamos a este, trasplantar también de una vez. Vamos a sembrar de una vez esos cactus que la vecina me ha dado. No quiero dejarlo así. Estoy aprovechando, mi gente, que mi nena está durmiendo. Porque si no, no podría estar aquí tranquila. Porque ella quiere que estemos con ella, ¿no? Entonces, ahorita ella está, está durmiendo. Ayer, ayer ha dormido muy tarde, entonces, y ahora está durmiendo hasta tarde también. Es por eso que estamos aprovechando y estamos tranquilos aquí. 
porque si no ahorita va a querer venir y va a querer jugar y que le prestemos atención. Ya ustedes saben cómo son los niños. Entonces, no vamos a poder grabar. Listo. Ya quedó así esta belleza y aquí se va a desarrollar, va a estar muy bien. Miren cómo está. Vamos a esperar a que se agarren las raíces al sustrato para que agarre más firmeza, para que esté más firme ella. Yo todavía la estoy viendo, la estoy viendo, no sé. Yo he visto que la parte de aquí, esta parte que está saliendo así alargada, he visto que han, han cortado y lo han sembrado y de ahí han, ha crecido la planta y es el, la este, euforbia candelabro que le llaman, ¿no? Yo también quisiera uno, pero todavía estoy pensándolo, no lo quiero cortar. Estoy en que lo quiero cortar y no lo quiero cortar. Entonces le voy a dar un tiempo todavía a mi gente para ver qué vamos a hacer con esta belleza. Bien, ya hemos terminado con esta preciosa. Este, también le voy a dejar aquí el nombre. Bien. Vamos aquí. Bien, mi gente, vamos a seguir con esta otra belleza que también miren cómo está. ¿eh? Es que miren la macetita que trae. Vamos a poner una maceta más grande ya. También está en sustrato de coco, como pueden ver. Estas macetas que ustedes están viendo que estoy usando, mi gente, son lo que la vecina me ha regalado. La mayoría de mis macetas son lo que la vecina me. Uy, y el viento, miren cómo que está fuerte y está haciendo volar todo el sustrato de coco. Miren, todas ha venido con sustrato de coco. Vamos a retirar toda Bien Y la vamos a poner ahí Voy a tener cuidado también porque ven que tiene unas espinas Que están Que están bastante grande, ¿no? Bastante grandes Mi esposo el otro día que hemos estado este, Haciendo el video que les, que les estaba mostrando eh, Se ha hincado Pero yo les voy a decir que yo no me he hincado Hasta el día de hoy con ningún este, cactus Ellas me quieren, no me hincan. Yo creo que ustedes dicen no me espinan, ¿no? No me espinan. Aquí está. Muy bien. Es primera vez que voy a cuidar de estas bellezas, así que espero que me vaya bien. Ahora, si, si alguien de ustedes tiene esta planta y... Y me puede este, apoyar diciéndome cómo lo cuida o cuál es tu clima. Me va a ayudar bastante porque les digo que es, es primera vez que, vamos a, que voy a cuidar esta belleza. Bien, ahí la vamos a, a dejar. Ya cuando se agarre el sustrato también va a quedar firme. Por ahorita está un poco tembleque. No hay problema, vamos a dejarla así, es hasta que se agarre el sustrato nomás mi gente. Vieron cómo está quedando, aquí va a crecer, va a estar más, más preciosa. Yo creo que ya está necesitando un riego. He estado viendo que cada 15 días se le riega, ¿no? Entonces voy a seguir informándome más de esta belleza. Todavía no les puedo decir nada de cómo lo estoy cuidando porque les digo que es eh, primera vez que, que vamos a cuidar de estas bellezas, así que yo tengo que seguir informándome, seguir viendo canales donde tengan estas bellezas que me, que me ayuden, ¿no? La otra, la otra preciosa, eh, está escrito todavía su nombre en japonés, que diga Kuribirukora. Todavía no sé, mi gente, vamos a buscarle todavía el nombre. Ok. Entonces también vamos a retirar esta belleza de que esta es la más pequeña, ¿no? Esta es la más pequeña. También vamos a retirar este. Mira, si se dan cuenta, todas han venido en sustrato de coco. Pero la vamos a, a retirar. Ok. Este sustrato de coco yo uso bastante cuando voy a sembrar este anturios. Yo tengo anturios también dentro de casa. Me encantan los anturios. Ya les he contado algunas de, a ustedes, las que me siguen de hace tiempo. Me encanta el anturio, les digo, porque eh, me hace recordar bastante mi, mi adolescencia. Porque yo recuerdo que a mi mamá este, le gustaba hacer manualidades. Le hacía anturios de, 
eh, más elástica, creo que se No, ¿cómo se llama? Ah, cerámica en frío, más elástica. <risa> cerámica en frío. Mi mamá hacía manualidades y hacía unas preciosas, unos preciosos anturios de cerámica en frío. Y de esa manera ella decoraba la casa, la casa ¿no? Con esas, eh, con esas flores, con los anturios. Y le salía precioso. Entonces, eh, yo desde... Eh, muy pequeña he visto esas, esa planta y, y siempre me ha encantado, ¿no? Entonces, ahora ya pues que, que estoy acá me puedo, tengo mis anturios. Con cada que salgo veo alguna novedad de anturios, eh, eh, siempre las veo y las añoro, ¿no? Pero hay alguna, dependiendo del color, está, el precio es más caro, ¿no? Así que solamente tengo anturio blanco, rosa y... Blanco, rosa y rojo. Pero hay moradito también, ¿no? Hay un moradito precioso que yo me enamoré, pero que estaba demasiado caro. Así que no me atreví a comprarlo, mi gente. Tengo los colores, los más, los más, este... ¿Cómo se dice? Los más conocidos nomás, ¿no? Porque los más colores que son un poquito más, esto es más, más caro. ¿A Mario también tenías? No, no, a Mario nunca tenía. Eh, y ya, pues... Uy, se quebró acá un poquito, ya. Bien, mi gente, esta preciosa ha quedado así. Aquí, miren, se ha caído una que también la vamos a poner ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta belleza. Le vamos a poner el, el nombre aquí. Y ahora vamos por los, por los pequeños. Y quiero, como les digo, quiero aprovechar el trasplantar el, los, este, los pequeños que la vecina me ha regalado. Estos están, se están moviendo mucho. El sol está calentando allí acá. Y mi amado ya está entrando en calor. Voy a retirar este sustrato. No lo voy a botar, yo creo que lo voy a usar para poner en el fondo de mis uh -huh. anturios. Sí, bueno. okay. vamos, a vamos a sembrar esto que la vecina me ha regalado para no, este, no perderlos. Ok, miren, miren esta belleza que la, la vecina me regaló hoy día. Las voy a, vamos a sembrarlos de una vez, mi gente, para no dejarlas por ahí porque les digo hoy día quiero quiero este cerrar ya hoy día el jardín porque el clima está loco dice que va a estar calientito pero al final estos días ha estado hecho frío y a la madrugada baja más la temperatura ¿no? entonces no quiero correr el riesgo de que se me vaya a congelar alguna de mis suculentas entonces hoy día me voy a ahorita vamos a terminar de hacer este vídeo voy a subir un poquito a hacer algunos deberes de la, de la casa y de ahí nuevamente voy a bajar para poder cerrar de una vez el, el, este, el jardín y, y tratar de limpiar porque acá está un, un cochinero ahorita como en el video anterior también les he enseñado mi pequeña colección de cactus ¿no? ya les había comentado que yo no tengo mucho cactus porque es un poquito más caro que, que una suculenta ¿no? Entonces, la, la, los cactus que yo le he mostrado que tengo son los que he comprado en la tienda del dólar o si no que ven me han regalado también, así como la vecina, ¿no? Que me ha regalado estos dos, ¿no? Esto lo voy a poner acá. para brincarse son dos, dos nuevos que ya tengo para mi para mi colección uy mi gente el viento está fuerte acá que me está haciendo volar todo el sustrato pero ni modo tenemos que tenemos que seguir tenemos que seguir porque les digo, todas las... ¡Ay! Le moví a esta preciosa. No importa. Que... Más. No, sí está presionado, mira. Eh. Sino que todavía la... no se ha agarrado. Pues una vez que se agarre el, el, el sustrato ya va a estar mejor ya. Así. Listo. Ahí ya queda esta belleza. Dos más para mi colección. De, de cactus. Y aquí tengo otras este, macetitas que vamos a trasplantar estas, estas bellezas que también le había mostrado la vez anterior. Solo que ahora tengo que buscar dónde voy a... Ay, 
aquí. Quiero mostrarles, normalmente en los viveros o en las, este, eh, donde venden las suculentas, le ponen estas, este, estas piedritas, siembran con estas piedritas, por causa de que aquí en Japón en el verano hay mucha humedad, ¿no? Entonces se pierde las suculentas, quieras no quieras, terminas perdiendo sus suculentas, ¿no? Eh, tanto en los viveros, en los, ahí, este, en, en todo lugar donde venden suculentas. Entonces ellos para no perder tanto le ponen solo estas lo siembran con esta, este parece que es piedra de río nomás, miren ve, de esa manera siembran para no, para no, no perder, ¿no? porque no se, no se van a abastecer de dar el cuidado a todas las, a todas las plantas que tienen, por... ya les he hecho algunos videos ya de, de viveros a donde hemos, donde hemos ido, donde mi esposo me ha llevado, y han visto la cantidad de suculentas que hay, ¿no? Entonces, como no se abastecen, tienen que sembrarlo de esa manera, ¿no? Ahora yo lo voy a poner aquí. También es primera vez que tengo esta, esta planta. Yo cuando lo vi me encantó. Entonces, ahora vamos a... Ya va a estar con nosotros. Vamos a ver cómo, cómo va a este, avanzar. No tengo el nombre de esta preciosa. Ya con el tiempo voy a buscar el nombre y ya para tener conocimiento un poquito más de ella, ¿no? Te estoy poniendo un sustrato que es drenado, drenante también. Ahorita en el invierno no va a haber problema, mi gente. Todo bien, el invierno todo bien. El problema es verano. Creo que para el verano siguiente que viene voy a comprar este, un ventilador más. Para ponerle más a, las, a, las, a, mis, este, a mi jardín. Para que pueda ayudarme a protegerlas más. Aquí tengo otra, una falcaria, también miren el mismo, el mismo sustrato, el mismo, uy algo ha caído por aquí, no sé qué será esta plantita, voy a dejarlo aquí, ok vamos a seguir. retirar todo esto aunque ya les había comentado creo que aquí cerca de no tan cerca de mi casa hay un cada que voy a comprar paso por una casa que está cerca al, al súper donde yo voy a comprar hay una señora también que tiene en su jardín tiene bastante suculentas pero la señora solamente siembra en macetitas de este tamaño o la más grande podrá ser de este tamaño no por causa de que su espacio es pequeño, entonces todas sus suculentas son en, en macetitas pequeñas y el sustrato que usa la señora también es esto nomás, ¿no? Para que la planta este, o no, no crezca más o, la, o en el verano también no se les no se le no se le malogre la planta, no muera su plantita, ¿no? Pero no se desarrolla, se queda del mismo tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que tiene el mismo sustrato? Porque ya la señora una vez me ha regalado también algunas plantitas ya y en el mismo sustrato, ¿no? Ella usa ese sustrato nomás también. Entonces yo aquí ya estoy acostumbrada con este sustrato. Y la mayoría de mis plantas ya crecen. Crecen bastante, ¿no? Pero este, como les digo, el, el verano. Aunque no sé. Es que ponerle también en ese sustrato mis, mis suculentas no se, no se desarrollarían. Quedarían pequeñitas. Listo. ¿Dónde está esta también? Esta falcaria. Bien, mi gente, esta sería nuestra última plantita. Si se dan cuenta, es diferente, ¿no? El color y todo es diferente. Esta también tengo aquí una, una macetita. Listo. Estas macetitas también son lo que la vecina me ha regalado. Todo el nombre está en japonés. Tengo que pedirle a mi hijo que, que se dé un tiempito para que me ayude a... A este, identificarlas. Miren, me gusta su macetita, ve. Bien, esta sería nuestra última plantita. Aquí. Creo que estamos terminando a tiempo porque ya estoy escuchando ya que ya mi hija está caminando ya. 
en la sala, ya está pum, pum, pum. Aquí como las casas son de madera, entonces este, tú estás en el primer piso, pero escuchas todos los pasos que da la persona al segundo piso. Entonces yo ya estoy aquí, estoy escuchando que ya que mi nena está pum, 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 pum. Y tiene pisotón de oso, yo le digo a ella, porque pisa bien fuerte y se la escucha. Entonces ya sé que es ella ya. Se hace sentir ella. Bien, mi gente, miren, ya hemos terminado. Esta es nuestra última plantita. Estas van a ir a la sección donde están los cactus, porque es un lugar donde no les está llegando, no les llega mucho sol. Y ahí van a estar. Y las de acá también no. Ahora en el invierno, como les digo, no hay problema, por causa de que el sol de invierno no es este, fuerte como el sol de verano. El sol de verano consume. Entonces, este, ahora en el invierno no hay problemas. Lo puedo poner este, incluso aquí mismo, puede que, que, quedar donde está, está llegando el sol, pero no esta mesa es nosotros usamos, ¿no? Entonces voy a bu buscarle un lugar y, y no va a haber problema. Hasta la primavera, ahí viene el verano, ya tengo que buscar un lugar donde no le llegue mucho el sol, ¿no? Eh, entonces, mi gente preciosa, eso es todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Como les repito, yo ya quería trasplantarlas para que ellas estén mejor. Ya las veo que están mejor ahí, ya quiero ver cuando, cuando crezcan. Y siempre digo que voy a traer aquí una, este, para medir más o menos cuánto tiene, para tener un registro de la planta según va pasando los meses, para ver cuánto crece. Y siempre me termino olvidando. No sé dónde está el, la, la cinta métrica o la, la medida. Pero bueno, miren estas bellezas. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Cuéntenme, díganme cuál de, de ellas es su, que les ha agradado más. Esta es un poco tembleque. No tenía mucha raíz, nada, nada. Por más que está presionada el sustrato, pero bueno, hasta que se agarra nada más el sustrato. Unos días y se agarra el sustrato y ya va a estar mejor ya. Aumenta el sustrato un poco. Ajá. Mi esposo me está dando la idea de que lo aumente un poco más de sustrato. Vamos a hacer eso. Ok, así. Listo. Ok. Listo. Está bien. Bien, mi gente preciosa. Así está quedando. Entonces, ustedes déjenme el comentario. ¿Qué les apareció estas bellezas? ¿Qué les apareció esta belleza que la vecina me regaló? Estas dos bellezas de aquí. Me gusta porque están en colonia así, se ven preciosas, ¿no? Y esta también la forma que tiene me, me encanta. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Qué consejos me pueden dar acerca de estas euforbias? Si ustedes tienen, ¿qué cuidado le dan? ¿Cada cuánto tiempo le riegan? ¿Qué tipo de sustrato están usando? Cuéntenme en los comentarios y de esa manera me van a ayudar a que yo también pueda cuidar estas bellezas, ¿no? Porque les repito que es primera vez que estoy, este, que estoy cuidando estas bellezas porque yo ya les había en el video anterior le he mostrado que tengo allá yo dos pequeñitas que, ¡ay, miren lo que está pasando! Con mucho viento, eh, que les había mostrado que yo había comprado en la tienda del dólar, ¿no? Pero también no tiene ni dos meses, ¿no? Así que cuéntenme ustedes en los comentarios. Bien, mi gente preciosa, eh, yo quiero agradecerles desde aquí, darle las gracias por el inmenso cariño que ustedes nos tienen, por todo el mensaje, los comentarios que ustedes nos dejan, muchas gracias, cada uno de sus comentarios, los estoy leyendo, mi gente, como los repito, me está haciendo un poquito difícil de responderles, más yo les estoy leyendo y agradecerles siempre, ¿no? Gracias, mi gente preciosa, y con nosotros va a ser hasta un siguiente video. Cuídense mucho, bye bye.